Ciao e bentornati su Macramalex. Vediamo insieme come realizzare questo cappellino con la tecnica del Fair Isle o Fair Island eh, con la macchina da maglieria. Ci servirà ovviamente una macchina da maglieria, eh, la Centro da 48 aghi o va bene anche la Addi da 46. Poi Uh, due gomitoli del colore principale e un gomitolo del colore secondario. Io per questo cappello ho utilizzato il filato Asian di lana gatto. È un filato, questo è 70% lana e 30% acrilico, ma volevo più che altro darvi l'indicazione della metratura. Sono 50 grammi per 91 metri ed è un filato che si lavora con l'uncinetto e i ferri del 4,5-5, quindi un po' cicciotto. Poi ci serviranno un paio di forbici, un ago da lana e vabbè, un uncinetto sempre a portata di mano per recuperare le maglie in caso cadano. Vi do due indicazioni sul pattern, in questo caso... Ho fatto un cappello con il risvoltino, quindi è alto in totale 120 righe e le ho suddivise così. 80 righe iniziali, sono queste, questo qua è dentro, 80 righe iniziali che vanno a fare la parte bassa, poi due righe di beige. 16 righe con i colori, con il pattern del Fair Island, poi due righe di beige e 20 righe, no anzi 19 righe con, per finire il pezzo in alto del cappello. In caso vogliate farlo senza il risvoltino, iniziate con solamente 60 righe. Quindi nel mio caso in totale avrò 120 righe. Se lo fate invece lo volete fare senza il risvolto in totale avrete 100 righe bene iniziamo con il tutorial iniziamo lavorando con il colore primario e montiamo le maglie lasciamo una coda lunga quanto la circonferenza della macchina calcolate più o meno un giro Lasciamo la coda all'interno, iniziamo dal primo ago e montiamo le maglie nel modo classico facendo zig zag tra gli aghi. Arrivati all'ultimo, agganciamo il filo nell'apposito spazio e lavoriamo in tondo per 60 o 80 giri in base a come vi ho spiegato prima. Io nel mio caso ne lavorerò 80. gli 80 giri cambiamo colore e facciamo due righe con il beige nel mio caso per cambiare colore togliamo dal fermo il colore principale il gomitolo principale lo mettiamo in mezzo alla macchina prendiamo l'altro gomitolo e lo mettiamo qua semplicemente qua controllate che sia bloccato nel buco che serve per la tensione e lavoriamo due giri uno finito il primo giro facciamo il nodino con l'altro la codina
e abbiamo finito il secondo giro adesso inizieremo con il, le ripetizioni delle righe che prevedono una riga di bordeaux e una riga con l'alternanza dei colori e lo faremo per otto volte per un totale di 16 righe ok iniziamo di nuovo con il bordeaux quindi per cambiare nuovamente colore facciamo l'opposto di quello che abbiamo fatto prima togliamo il beige lo mettiamo in mezzo e riprendiamo il bordeaux mi raccomando ricordatevi sempre di infilarlo nel buco per la tensione eh? Tenete giù bene le codine e lavoriamo un giro con il bordo. Finito. Segnatevi per comodità dove siete arrivati, ad esempio un giro bordo e adesso faremo il giro a Fair Island, cioè alternando i colori. Vediamo come, tiriamo, teniamo tutti e, due, tutti e due gomitoli da questo lato, li sganciamo dal buco, srotolatevi un po' di filo per comodità e non faremo altro che portare davanti un filo piuttosto che l'altro faremo questo gioco con le dita avanti e indietro avanti e indietro Io inizierò con davanti il bordeaux e dietro il beige allora per primo mettiamo il bordeaux davanti lavorate uno portate davanti il beige davanti il bordeaux davanti il beige Lo vedete non è difficile ci vuole un po di manualità ma non tantissima ecco facciamo tutto il giro così Se avete fatto tutto giusto vi troverete con l'ultimo e il beige davanti. Ci segniamo che abbiamo fatto il giro con i colori alternati e ripartiamo con la ripetizione. Uno a bordeaux, uno alternato per otto volte. Otto volte. Lasciamo il beige al centro per fare il giro di bordeaux. E mettiamo il bordeaux nel suo posto. Teniamo un po' le codine.
e ricominciamo col Fire Island. Ho lavorato l'ultimo delle otto ripetizioni e adesso il pattern prevede un giro con il bordeaux, due di beige, quindi mettiamo il beige al centro, è finito, ma è finito sotto il tavolo. Siamo il bordeaux, facciamo un giro, ricambiamo, mettiamo il beige, mettiamo il bordeaux al centro. Facciamo due giri. Uno. Due. Riprendiamo il bordeaux e mettiamo il beige al centro. Allora, adesso in realtà sono le ultime. Dovremmo fare... Gli ultimi 19 giri, tutti di bordeaux, che servono il pezzo in alto del cappello. E arriveremo alle nostre 120 righe totali, o 100, in base a come, a come lo volete fare, se con il risvolto o meno, come spiegato all'inizio. Quindi se avete una forbice a portata di mano, tagliate pure il beige, lasciate una piccola codina e tagliatelo. Io adesso non ce l'ho a portata di mano. E lavorerò le mie ultime 19 righe con il bordeaux finito il diciannovesimo giro tirate fuori il filo dal fermo perché faremo un giro senza, senza lana Non andate oltre perché sennò scappa giù tutto. Lasciate una codina lunga quanto un giro della macchina e tagliate. Tagliamo anche il page, lasciate un po' di codina. Poi ci servirà l'ago da lana. Tiriamo giù le maglie dalla macchina. Girate piano piano senza farle scappare e le tiriamo giù. arrivata agli ultimi due, uno, e voilà, ok, un attimo deve far storie, eccoci, tagliati, ok, aspettate a tirare il filo, e prima conviene sistemare le codine ecco qua il risultato se avete fatto tutto giusto verrà così ribaltiamo il tubolare fissiamo tutte le codine che ci sono nella lavorazione qua è dove ho unito il gomitolo che era finito non state a perderci 
tanto tempo perché comunque questo resterà all'interno non si vedrà non le codine quindi potete lasciarle lunghe non succede niente io farò semplicemente un doppio nodo taglio via questi due beige li leggo insieme posto a questo punto girigiriamo il tubolare e rifiniamo il cappello Stringiamo il punto da dove siamo partiti, Codina bella lunga, tagliamola un po' che non ci servirà tutta. Riprendiamo l'ago. E ripassiamo un po' dentro le maglie stringetelo bene Volendo potreste attaccarci anche un po' un po', eh? perché no? Non qui, ma dall'altra parte. Questo è il, eh, è il dentro, diciamo. Dopo vi dirò dove. Ok, buttate dentro il filo. E ri... Eh. Pieghiamolo in due il tubolare in modo che arrivi da questa parte. Teniamolo fuori qua, prendiamo la codina della fine del cappello e stringiamo. Per assicurarvi che il pezzo dentro non scappi, in realtà conviene, conviene passare la codina prima di stringere del tutto, fate qualche punto nell'altro tubolare, cioè dove avete chiuso prima insomma che restino più uniti almeno un punto fatelo mentre stringete ok abbiamo stretto fate un nodo con le due codine doppio nodo va
ecco a questo punto se volete attaccare un pompon fatelo con le due codine che vi avanzano e adesso io non metterò il pompon le ributto dentro una Due. ribaltiamo e facciamo un altro nodo ma e non si sa mai Tagliamo l'eccesso, questo resterà dentro, fate un po' come volete, se volete rifinirlo bene nascondetelo qua in mezzo, io lo lascerò così al momento, a questo punto il nostro cappellino è finito, vi consiglio di metterlo così, dargli una stirata in modo che prenda la piega, poi lo rigirate nel mio caso l'ho fatto col bordo quindi dategli un'altra stirata a questo punto il tutorial è finito fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto se vi è stato utile e se lo replicherete mandatemi le foto sui miei social grazie e alla prossima